హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ కలర్స్ ఆఫ్ లైఫ్ ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి మనకి నాంపల్లి ఎగ్జిబిషన్ అనమాట నాంపల్లి ఎగ్జిబిషన్ అంటే అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది ముఖ్యంగా హైదరాబాద్లో ఉండే వాళ్ళకైతే మరీ కూడా ఇది వచ్చేసి ఇండియా లెవెల్లోనే పెద్ద ఎగ్జిబిషన్ అండి అంటే సెకండ్ ప్లేస్ అనమాట ఫస్ట్ ప్లేస్ వచ్చేసి ఢిల్లీలో అయితే సెకండ్ ప్లేస్ మన హైదరాబాద్లో ఉండేటువంటి ఈ ఎగ్జిబిషన్ నుమాయిష్ అని అంటారు ఇక్కడ ఇది వచ్చేసి ఎనభై అవ అఖిల భారత పారిశ్రామిక ప్రదర్శన అనమాట ఈ ఎగ్జిబిషన్లో ఇండియా లెవెల్లోనే అన్ని రకాల స్టాల్స్ మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తాయి క్లాతింగ్ నుంచి జ్యువెలరీ నుంచి ఆల్ వెరైటీస్ ఇక్కడ దొరుకుతాయి అన్నమాట కాబట్టి చాలామంది ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు ఈ ఎగ్జిబిషన్ని చూడ్డానికి అయితే ఎంట్రన్స్ టికెట్ వచ్చేసి పర్ హెడ్ థర్టీ రూపీస్ ఫైవ్ ఇయర్స్ బిలో పిల్లలకి ఎంట్రన్స్ టికెట్ ఏమీ ఉండదు ఇక టైమింగ్స్ విషయానికి వస్తే ప్రతిరోజు కూడా త్రీ థర్టీ నుంచి నైట్ టెన్ థర్టీ వరకు టెన్ టెన్ థర్టీ వరకు ఉంటుంది ఇక వీకెండ్స్లో సాటర్డే సండే వచ్చేసి కొంచెం తొందరగానే స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట ఎగ్జిబిషన్ ఆ టూ ఓ క్లాక్ అంతా మొత్తం స్టార్ట్ అయిపోతుంది ఇక నైట్ లెవెన్ వరకు కూడా ఉంటుంది అనమాట అంటే వీకెండ్స్లో ఎక్కువ మంది వస్తారు కాబట్టి ఈ వీకెండ్స్ టైమింగ్స్ చేంజ్ ఉంటాయి ఇట్లా ఇక ఎంట్రన్స్లో నుంచి జస్ట్ లోపలికి వెళ్ళగానే మనకి ఇక్కడ ఈ కుషన్స్ కానీ బెడ్షీట్స్ కానీ ఇట్లాంటి ఐటమ్స్ అన్నీ కూడా లభించేటువంటి ఈ పెద్ద స్టాల్ కనిపిస్తుంది మనకి ఇట్లాంటి స్టాల్స్ మనకి ఇక్కడ ఎగ్జిబిషన్లో చాలా కనిపిస్తాయండి అయితే మనకి నంబర్ ఆఫ్ వెరైటీస్ ఉంటాయన్నమాట ఇక్కడ అయితే ప్రైజెస్ విషయానికి వస్తే కొన్నింటికి మాత్రం రీజనబుల్ ప్రైజే ఉంటుంది మనకి ఇక కొన్నింటికి అయితే ప్రైస్ కొంచెం ఎక్కువ అనిపిస్తుంది కాకపోతే మనకి కొన్ని స్టాల్స్ తిరిగి చూసి మనకి ఏది నచ్చితే అది తీసుకోవచ్చు అనమాట మెయిన్గా ఎగ్జిబిషన్లో ఎక్కువ ప్రైజ్ ఉంటుంది అనుకుంటాం కదా అయితే ఎక్కువ వెరైటీస్ దొరుకుతాయి అనమాట ఇక్కడ అందుకని మనం ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తాం కదా రావడానికి ఇంకా అట్లాగే ఇట్లా ప్రెస్టీజ్ కానీ పీజిఎన్ కానీ కుక్ వేర్ సెట్స్ అనమాట కుకర్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇట్లాంటి స్టాల్ కూడా ఎవ్రీ ఇయర్ ఉంటుంది అనమాట ఇంకా ఆ కంపెనీకి సంబంధించిన ఆఫర్స్ కానీ ఇట్లాంటివి ఎగ్జిబిషన్ పెట్టినప్పుడు ఇట్లాంటివి ఆఫర్స్ అట్లాంటివి ఎక్కువ ఇస్తూ ఉంటారు ఇట్లాంటి ఆఫర్స్ మనకు తెలియకపోతే కనుక ఎగ్జిబిషన్లో మనకి తెలుసుకోవచ్చు మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కనుక పర్చేస్ చేసుకోవడానికి బాగుంటుంది ఇంకా అక్కడ మనకి ఎక్కువ కనిపించేవి హ్యాండ్లూమ్ స్టాల్స్ అండి అంటే హ్యాండ్లూమ్ కాటన్స్ కానీ హ్యాండ్లూమ్ శారీస్ హ్యాండ్లూమ్ డ్రెస్ మెటీరియల్స్ ఇండియా లెవెల్లోనే అన్ని రకాల హ్యాండ్లూమ్స్ అనేవి మనకి ఇక్కడ దొరుకుతాయి చందరి కాటన్ కానీ లక్నో కాటన్ కానీ ఇట్లాంటి వెరైటీస్ అనమాట చాలా మంచి మెటీరియల్ దొరుకుతుంది మనకి కాటన్ వెరైటీస్లో హ్యాండ్లూమ్స్ షాప్స్ అయితే ఈసారి ఎప్పట్లాగే చాలా ఉన్నాయి కాకపోతే మిగతా షాప్స్ అన్నీ కూడా ఇంకా కొంచెం రెడీ అవుతున్నాయన్నమాట అంటే ఇంకా కంప్లీట్గా మొత్తం స్టాల్స్ అన్నీ పెట్టలేదు కొన్ని స్టాల్స్ మటికి ఇంకా కొంచెం రెడీ అవుతున్నాయి ఈ క్లాతింగ్ విషయానికి వస్తే ఇక్కడ హ్యాండ్లూమ్స్ షాప్స్ అన్నీ కూడా మొత్తం రెడీ అయిపోయాయి ఇంకా ప్రైస్ విషయానికి వస్తే కొన్ని అయితే రీజనబుల్ ప్రైస్లోనే ఉన్నాయి అంటే క్లాత్ వెరైటీని బట్టి ప్రైజెస్ ఉన్నాయన్నమాట ఇంకా ఈ స్టాల్లో మనం చూసినట్లయితే మనకి పాన్లో యూజ్ చేసేటువంటి స్వీట్ పాన్లో యూజ్ చేసేవి ఉంటాయి కదా అలాంటి ఐటమ్స్ అన్నీ ఇక్కడ ఉంటాయన్నమాట అంటే పాన్ మిక్స్ చేసి డైరెక్ట్గా మనము తీసుకోవచ్చు ఇవి బనారసీ పాన్ అని చెప్పేసి కలకత్తా పాన్ అని చెప్పేసి అందులో మిక్స్ చేసే ఐటమ్స్ ఈ ఐటమ్స్ అయితే ఇక్కడ బాగా దొరుకుతాయి ఇంకా అట్లాగే ఉసిరి మురబ్బా కానీ మామిడి తాండ్రా కానీ ఇట్లాంటి అన్ని వెరైటీస్ ఉంటాయి ఇక్కడ ఇలాంటి స్టాల్స్ కూడా ఎగ్జిబిషన్లో మనకి చాలా కనిపిస్తాయి 
అయితే ఈ సోంపు వెరైటీస్ ఇవన్నీ ఇట్లాంటి స్టాల్స్ ఉంటాయి కదా వీళ్ళు ఎక్కువగా నార్త్ నుంచి వస్తారనమాట ఇక్కడ టేస్ట్ కానీ ఆ క్వాలిటీ కానీ బాగుంటాయి ఈవెన్ సిక్స్ మంత్స్ వరకు కూడా వాటిని యూస్ చేసుకోవచ్చట కొన్నింటిని వన్ ఇయర్ వరకు కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చట ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకొని యూస్ చేసుకోవచ్చట ఇంకా ఈ క్రాకరీ ఐటమ్స్ ఈ స్టాల్ చూస్తున్నాం కదా ఇది చాలా పెద్ద స్టాల్ అండి ఇది కూడా మనకి ఎంట్రన్స్లో నుంచి కొంచెం లోపలికి వెళ్ళగానే లెఫ్ట్ సైడ్లో కనిపిస్తుంది అనమాట ఇక్కడ వచ్చేసి పర్ కేజీ లాగా అనమాట త్రీ ట్వంటీ నైన్ రూపీస్కి కేజీ ఇది అన్బ్రేకబుల్ వెరైటీస్ అండి ఇవన్నీ కూడా అక్కడ వాళ్ళు చూపిస్తుంటారనమాట మనకి డైరెక్ట్గా కింద వేసి చూపిస్తారు పగలవు అని చెప్పేసి ఇది కూడా మనకి కేజీ చొప్పున తీసుకోవాలి ఇక్కడ చాలా వెరైటీస్ ఉంటాయి ఆల్రెడీ లాస్ట్ టైం నేను తీసుకున్నాను ఓకే బాగానే ఉందండి మెటీరియల్ అయితే ఇంకా వీటిని డైరెక్ట్గా ఓవెన్లో కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇక్కడ కనిపించే ఐటమ్స్ కొన్ని మనకి బయట షాపింగ్ మాల్స్లో కూడా కనిపిస్తాయి అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే కొంచెం రీజనబుల్ ప్రైస్కే వస్తున్నాయి వెరైటీస్ చాలా నంబర్ ఆఫ్ వెరైటీస్ దొరుకుతున్నాయి అన్నమాట ఇక్కడ ఈ స్టాల్లో మేము కూడా కొన్ని ఐటమ్స్ తీసుకున్నాము ఆ ఐటమ్స్ ఏంటో నేను మీకు చూపిస్తాను ఇవేనండి మేము తీసుకున్న ఐటమ్స్ వచ్చేసి టూ బౌల్స్ తీసుకున్నాను అట్లాగే స్టోరేజ్ కోసం డబ్బాలు ఒక త్రీ తీసుకున్నాను అనమాట అవైతే ఈచ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ లాగా చెప్పారు బిల్లింగ్ చేసేటప్పుడు బౌల్స్ మటికి కేజీ చొప్పున అట్లా బిల్ చేశారనమాట ఇక మనకి హోమ్ డెకోర్ ఐటమ్స్ అయితే చాలా స్టాల్స్ కనిపిస్తాయండి ఇక్కడ ఇక్కడ వీళ్ళ స్టాల్ వచ్చేసి రాజస్థానీ స్టాల్ అట ఇక్కడ పర్ పీస్ అది వచ్చేసి కొంచెం పెద్ద సైజులో ఉన్నవి సిక్స్ హండ్రెడ్ చెప్పారు ఇటువైపు కనిపించేవి ఫోర్ హండ్రెడ్ చెప్పారు
ఇలా హోమ్ డెకర్కి సంబంధించిన మట్టి బొమ్మలు కానీ అట్లాగే హ్యాండిక్రాఫ్ట్స్ కానీ ఇలాంటి స్టాల్స్ మటికి చాలా ఉన్నాయి ఎగ్జిబిషన్లో ఇక ఫర్నిచర్కి సంబంధించినటువంటి స్టాల్స్ కూడా చాలా కనిపిస్తాయి ఇంకా ఫర్నిచర్ పైన కూడా మనకి ఎన్నో రకాల ఆఫర్స్ ఉంటాయన్నమాట మనం డైరెక్ట్గా వెళ్ళి ఆ ఫర్నిచర్ని నచ్చితే సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఆర్డర్ కూడా ఇవ్వచ్చు ఇంకా ఇక్కడ మనకి మెయిన్గా అయితే క్లాతింగ్లో అయితే చాలా వెరైటీస్ కనిపిస్తాయండి జస్ట్ వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ నుంచి కూడా ప్రైస్ స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట టాప్స్ అయితే వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ నుంచి కూడా ఉన్నాయి అయితే క్వాలిటీ మనం ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి తీసుకునే ముందు ఇక ఫుడ్కి సంబంధించిన స్టాల్స్ అయితే ఈసారి చాలా ఎక్కువే అనిపించాయి చాలా స్టాల్స్ ఉన్నాయన్నమాట అయితే కాస్ట్ మాత్రం చాలా ఎక్కువ ఉందండి ఫుడ్ స్టాల్స్కి చూసినట్లయితే మనకి కాస్ట్ చాలా ఎక్కువ ఉందన్నమాట ఇక ఇట్లా జ్యువెలరీకి సంబంధించినటువంటి స్టాల్స్ చిన్న చిన్న స్టాల్స్ అయితే చాలా కనిపిస్తాయి అయితే ఇవన్నీ కూడా మనం రెగ్యులర్గా బయట కనిపించేవే చూసినటువంటి స్టాల్సే అట్లాంటి ఐటమ్సే ఎక్కువగా కనిపించాయి ఈసారి అయితే మెటల్ ఐటమ్స్లో బయట చూసేటువంటి డిజైన్సే ఇక్కడ కూడా కనిపించాయి ఈవెన్ బయట దొరికే రేటే ఇక్కడ ఇస్తున్నారనమాట కొంచెం ఒక టెన్ ట్వంటీ రూపీస్ అట్లా తక్కువ ఉన్నాయి కొన్ని ప్రైజెస్ అయితే మళ్ళీ ఇంకా కొన్ని చూసుకున్నట్లయితే కొంచెం హై ప్రైజ్లో కూడా ఉన్నాయి ఇక చిక్కీస్కి సంబంధించిన స్టాల్స్ అనమాట లోనావాలా చిక్కీ అంటే చాలా ఫేమస్ కదా ఈ స్టాల్స్ కూడా ఉన్నాయన్నమాట ఇంకా అట్లాగే పిల్లలకి సంబంధించిన ఆడుకునే బొమ్మల స్టాల్స్ కానీ వాటిలో ఉండేటువంటి వెరైటీస్ కానీ ఇట్లాంటి స్టాల్స్ ఉంటాయి ఈ స్టాల్లో కూడా ఇవి అన్బ్రేకబుల్ అట ఈ వెరైటీ ప్లాస్టిక్ వెరైటీ వచ్చేసి అన్బ్రేకబుల్ అట మనం మొక్కల్ని పెంచుకోవడానికి యూజ్ చేసేటువంటి కుండీలు కూడా ఉన్నాయి ఇంకా వాటర్ పోయటానికి సంబంధించిన ఐటమ్స్ కానీ అట్లాంటివన్నీ కూడా ఉన్నాయి ఇవి కూడా అన్బ్రేకబుల్ అట ఈ స్టాల్లో వచ్చేసి ఇక మనం మెయిన్గా ఎగ్జిబిషన్లో చూసుకున్నట్లయితే ట్రైన్ ఉంటుంది కదా ఈ ట్రైన్ వచ్చేసి మొత్తం ఎగ్జిబిషన్ అంతా కూడా ఒక రౌండ్ చుట్టి చూపిస్తుంది అనమాట కానీ చాలా రష్ ఉన్నారండి మేము వీకెండ్లో వెళ్ళాం కదా చాలా చాలా రష్ ఉన్నారనమాట అంటే టికెట్ తీసుకోవడానికి వెయిట్ చేయాలి అట్లాగే తీసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ట్రైన్ జర్నీ చేయడానికి కూడా చాలాసేపు వెయిట్ చేయాలి ఆ టికెట్ ప్రైజ్ వచ్చేసి ట్వంటీ రూపీస్ మాత్రమే కాకపోతే మనం చాలాసేపు వెయిట్ చేయాలన్నమాట అంటే వీకెండ్లో వస్తే 
ఇలా రష్ ఉన్నారు కాబట్టి మనం కొంచెం వెయిట్ చేయాల్సి వస్తుంది కొంచెం నార్మల్నెస్లో వచ్చినట్లయితే ఇంత రష్ ఉండరు కాబట్టి మనం అన్నీ తీరిగ్గా చూసుకోవడానికి బాగుంటుంది ఇక ఇక్కడ చూస్తున్నాం కదా ఇవన్నీ కూడా హ్యాండిక్రాఫ్ట్కి సంబంధించినటువంటి స్టాల్స్ అనమాట ఇలాంటి హోమ్ డెకవర్కి సంబంధించిన ఐటమ్స్ అయితే చాలా చాలా ఉన్నాయి చాలా రకాల స్టాల్స్ ఉన్నాయి చాలా రకాల వెరైటీస్ ఉన్నాయి ఇక ఇలాంటి ఐటమ్స్ అయితే ప్రైజ్ ఎక్కువగానే ఉంటుంది కదా ఈ స్టాల్ చూస్తున్నాం కదా ఇక్కడైతే డిఫరెంట్ వెరైటీస్లో మనకి కీ చైన్స్ ఉన్నాయి అట్లాగే నేమ్ బోర్డ్స్ కూడా ఉన్నాయన్నమాట మనకి మన నేమ్ కనుక చెప్తే ఆ లెటర్స్ అక్కడ స్టిక్ చేసేసి వాళ్ళు ఇమీడియట్గా రెడీ చేసిస్తారనమాట జస్ట్ టెన్ మినిట్స్లో వాళ్ళు రెడీ చేసిస్తారు మేము కూడా ఇక్కడ ఒక నేమ్ ప్లేట్ రెడీ చేయించుకున్నాము ఇక్కడ ఈ బొమ్మలు చూస్తున్నారు కదా ఇవి కీ చైన్ బొమ్మలు అనమాట ఈచ్ వన్ వచ్చేసి హండ్రెడ్ రూపీస్ చాలా బాగున్నాయి కదా ఇక్కడ మేము కూడా ఒక నేమ్ ప్లేట్ రెడీ చేయించుకున్నాము గిటార్ మోడల్లో ఉంది కదా దాని పేరు మేము నేమ్స్ సెట్ చేయించుకున్నాం అట్లాగే అక్కడ వచ్చేసి కీ చైన్ అనమాట బైక్ మోడల్లో కనిపిస్తుంది కదా అది కీ చైన్ దాని పేరు కూడా మన నేమ్ సెట్ చేసి ఇస్తారు వాళ్ళు నేమ్ ప్లేట్కి వచ్చేసి టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ అనమాట అట్లాగే కీ చైన్కి వచ్చేసి సిక్స్టీ రూపీస్ ఈ డాల్ మోడల్ కీ చైన్ వచ్చేసి హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇక ఇక్కడ తెలంగాణ అటవీ శాఖకి సంబంధించినటువంటి స్టాల్ కనిపిస్తుంది అనమాట స్టాల్ అంటే చిన్నది కాదండి చాలా పెద్దగా ఉంటుంది అనమాట ఇక లోపల అంతా కూడా ఇలా కనిపిస్తుంది మనకి ఇక్కడ పికాక్ ఉంది అట్లాగే ర్యాబిట్స్ కనిపిస్తాయి మనకి లోపలికి వెళ్ళినట్లయితే మనకి ఫారెస్ట్కి సంబంధించినటువంటి అన్ని విషయాలు ఇక్కడ డిస్ప్లే చేశారు మనకి ఎన్నో వెరైటీస్లో ఇక్కడ కార్పెట్స్ ఉంటాయండి చాలా చాలా వెరైటీస్ కనిపిస్తాయన్నమాట కార్పెట్స్లో ఈ స్టాల్స్ కూడా చాలా ఉంటాయి మనకి అయితే బయట అయితే మనకి ఇన్ని వెరైటీస్ కనిపించవన్నమాట 
ఇక్కడ ఎగ్జిబిషన్లో అయితే మనకి ఇండియా లెవెల్లో అన్ని స్టాల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మనకి ఎక్కువ వెరైటీస్లో మనకి చూస్ చేసుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఇంకా జిమ్కి సంబంధించిన స్టాల్స్ కూడా చాలా కనిపిస్తాయి మనకి ఇక్కడ కూడా మనం చెక్ చేసుకొని మనకి ఏదైనా అవసరం అనిపిస్తే కనుక చూసుకోవచ్చు అనమాట ఇక్కడైతే ఇవి ఎలక్ట్రికల్ బైక్స్ అనమాట ఇవి కొత్తగా రిలీజ్ చేశారట ఈ మోడల్లో వీటికి సంబంధించిన స్టాల్ కూడా ఇక్కడ ఉంది జ్యువెలరీ విషయానికి వచ్చినట్లయితే కాశ్మీరీ జ్యువెలరీ స్టాల్స్ అయితే బాగానే ఉన్నాయి ఈసారి పల్స్ మోడల్లో కానీ రకరకాల బీడ్స్ మోడల్లో కానీ ఈ జ్యువెలరీ అయితే బాగుందండి అయితే కాస్ట్ కూడా అలాగే ఉందన్నమాట ఆ వెరైటీని బట్టి కాస్ట్ ఉంది ఈ లేన్లో అంతా వచ్చేసి కాశ్మీరీ జ్యువెలరీకి సంబంధించినటువంటి స్టాల్సే కనిపిస్తాయి మనకి ఇక్కడ సింగరేణి మహిళా సేవా సమితి అని చూస్తున్నాం కదా ఇక మనకి ఎగ్జిబిషన్లో మెయిన్గా కనిపించేవి అయితే హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్ అనమాట
ఇక పోర్ట్రేట్ పెయింటింగ్ వేసిస్తారు కదా అంటే మనం ఆన్ ది స్పాట్లోనే పెయింటింగ్ వేసిస్తారు కదా ఇవి కూడా ఉంటాయన్నమాట ఎగ్జిబిషన్లో చాలామంది కూర్చొని పెయింటింగ్ వేయించుకుంటూ ఉన్నారు ఇక ఈ స్టాల్లోనైతే కిచెన్ వేర్కి సంబంధించినటువంటి ఐటమ్స్ అన్నీ ఉన్నాయి ఇంకా ఇక్కడ ఇప్పుడు ఐరన్వి ఎక్కువ యూజ్ చేస్తున్నాం కదా పెనం లాంటివి ఇవన్నీ కూడా అట్లా ఐరన్తో చేసినటువంటి కడాయిలు కానీ పెనాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి ఇక్కడ టోటల్గా ఎగ్జిబిషన్ అంతా చూసుకుంటే కనుక ఎవ్రీ ఇయర్ ఉన్నన్ని స్టాల్స్ అయితే కనిపించలేదు ఈసారి ఇంకా కొన్ని స్టాల్స్ అయితే ఓపెన్ చేయలేదనమాట కొన్ని స్టాల్స్ అయితే రెడీ అవుతున్నాయి జస్ట్ మనకి ఓవరాల్గా చూసుకున్నట్లయితే హ్యాండ్లూమ్స్కి సంబంధించినటువంటి శారీస్ క్లాతింగ్ అలాంటి స్టాల్స్ ఉన్నాయి అట్లాగే ఎవ్రీ ఇయర్ మనం చూస్తూ ఉన్నట్లే ఫుడ్కి సంబంధించిన స్టాల్స్ అయితే ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఈ శారీ ఇంకా అట్లాగే కొన్ని రకాల జ్యువెలరీ ఐటమ్స్ అవి మనం బయట చూసే ఉంటాము ఇంకా మెయిన్గా ఇక్కడ చూడాల్సింది ఏంటంటే కాశ్మీరీ జ్యువెలరీ ఐటమ్స్ అట్లాంటి స్టాల్స్ చూసుకోవచ్చు అట్లాగే కార్పెట్స్కి సంబంధించినటువంటి స్టాల్స్ కానీ ఇక్కడైతే బ్యాంగిల్స్కి సంబంధించినటువంటి స్టాల్స్ అయితే చాలా ఉన్నాయండి ఈ బ్యాంగిల్స్లో కూడా చాలా రకాల వెరైటీస్ కనిపిస్తాయన్నమాట అంటే మనకి లోకల్గా ఉన్నటువంటి బ్యాంగిల్స్తో పాటు ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే చాలా వెరైటీస్ కనిపిస్తాయి బ్యాంగిల్స్లోనైతే క్వాలిటీ కూడా చాలా బాగుంది బ్యాంగిల్స్ చూస్తే ఇక్కడ ఒక స్టాల్లో మేము కూడా బ్యాంగిల్స్ తీసుకున్నాము ఫోర్ బ్యాంగిల్స్ సెట్ వచ్చేసి హండ్రెడ్ రూపీస్ అండి మెటల్ బ్యాంగిల్స్ ఉన్నాయి మట్టి బ్యాంగిల్స్ ఉన్నాయి చాలా రకాల వెరైటీస్లో చాలా రకాల డిజైన్స్లో ఉన్నాయన్నమాట
వచ్చేసి మెటల్ బ్యాంగిల్స్ ఇవి కూడా హండ్రెడ్ రూపీస్ అనమాట ఈ స్టాల్ చూస్తున్నాం కదా ఎవ్రీ ఇయర్ కూడా ఈ స్టాల్ అయితే మనకి ఎప్పుడు రెగ్యులర్గా కనిపిస్తుంది సారీ గేమ్ షోస్ చాలా ఉన్నాయండి అంటే త్రీ డీ షోస్ కానీ నైన్ డీ షోస్ అని చెప్పేసి ఇలాంటి షోస్ చాలా ఉన్నాయన్నమాట ఇంకా ఒక సైడ్ చూసుకున్నట్టయితే అక్కడ అన్ని స్టాల్స్ కూడా మొత్తం ఫుట్వేర్కి సంబంధించిన ఆల్ వెరైటీస్ కనిపిస్తాయి మనకి లేడీస్కి సంబంధించినవి జెంట్స్కి సంబంధించినవి ఆల్ వెరైటీస్ ఆఫ్ ఫుట్వేర్ కనిపిస్తుంది అయితే ఈ ఫుట్వేర్లో మాత్రం బయట కంటే ఇక్కడే రేట్స్ ఎక్కువగా ఉన్నట్టు అనిపించింది
ముందుగా చెప్పుకున్నట్లుగానే ఫుడ్కి సంబంధించిన స్టాల్స్ అయితే చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి అయితే ఇక్కడ ప్రైస్ మాత్రం చాలా ఎక్కువ అనిపించింది జస్ట్ మిర్చి కూడా వన్ ప్లేట్ వచ్చేసి ఎయిటీ రూపీస్ అనమాట అట్లాగే పావు బాజీ వన్ ట్వంటీ రూపీస్ ఇలా మరి ప్రైజెస్ అయితే ఎక్కువగా అనిపించాయి స్టాల్ వచ్చేసి మైసూర్ హ్యాండిక్రాఫ్ట్స్ స్టాల్ అండి ఈ స్టాల్లో బాగున్నాయండి ఐటమ్స్ అయితే వీళ్ళు కొంచెం డిస్కౌంట్ కూడా ఇస్తున్నారు ప్రైస్ చెప్పిన తర్వాత మళ్ళీ మనకి డిస్కౌంట్ కూడా ఇస్తున్నారనమాట ఐటమ్స్ కూడా చాలా బాగున్నాయి మేము ఈ స్టాల్లో కొన్ని పర్చేస్ చేసాము కొన్ని ఐటమ్స్ డెకోర్కి సంబంధించినటువంటి ఐటమ్స్ కొన్ని తీసుకున్నాము ఇక్కడ ప్రైస్ చాలా రీజనబుల్గా అనిపించింది ఏ ఎగ్జిబిషన్లో చూసినా జ్యూట్ బ్యాగ్స్కి సంబంధించిన జ్యూట్ ఐటమ్స్కి సంబంధించిన స్టాల్ తప్పనిసరిగా కనిపిస్తాయి కదా అట్లాగే ఇక్కడ మన ఈ ఎగ్జిబిషన్లో కూడా జ్యూట్కి సంబంధించిన స్టాల్స్ అయితే చాలా ఉన్నాయి ఇక క్లాతింగ్ చూసుకున్నట్లయితే టాప్స్లో మనకి 
టాప్ అండ్ బాటప్ వచ్చేసి త్రీ ఫిఫ్టీ రూపీస్ త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ నుంచి ఉన్నాయి అయితే క్వాలిటీ అయితే కొంచెం నార్మల్గా ఉంది జస్ట్ వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ హన్ వన్ ట్వంటీ రూపీస్ టాప్స్ కూడా ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా క్లాత్ అయితే అంత బాగా లేదు కొన్ని ఫైవ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అట్లాంటివి అయితే బాగున్నాయి ఇంకా ఓవరాల్గా చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ మనం క్లాతింగ్ ఏదైనా పర్చేస్ చేసినప్పుడు కొంచెం సైజెస్ అట్లాంటివన్నీ చూసి తీసుకోవాలన్నమాట ఇక్కడ ఈ స్టాల్లో వచ్చేసి మట్టితో చేసినటువంటి పాత్రలు చాలా బాగుంటాయండి ఇక్కడ ఈ స్టాల్లో ప్రైస్ కూడా మనకి బయట కంటే ఇక్కడ తక్కువ అనిపిస్తుంది లాస్ట్ టైం కూడా మేము ఇక్కడ చూసాము స్టాల్ని ఇక్కడ చూస్తున్నాం కదా ప్యూర్ తేనె అనమాట అంటే వాళ్ళు తేనెని సేకరించి ప్యూర్ తేనెని ఇక్కడ సేల్ చేస్తారు లాస్ట్ ఇయర్ కూడా మేము తీసుకున్నాం ఇక్కడ తేనె చాలా బాగుంది క్వాలిటీ అయితే వన్ ఇయర్ వరకు కూడా అసలు ఏమీ పాడు కాలేదనమాట చాలా బాగుంది వితౌట్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టకుండానే బాగుందనమాట ఎప్పట్లాగే పిస్తా హౌస్ కూడా ఈసారి చాలా బాగుందండి ఎవ్రీ ఇయర్ కూడా పిస్తా హౌస్ ఇక్కడ పెడతారనమాట పిస్తా హౌస్ హలీమ్ అంటే చాలా ఫేమస్ కదా ఈ పిస్తా హౌస్ హలీమ్ది కూడా ఇక్కడ మనకి కనిపిస్తుంది మనం బయట చైనా బజార్స్ చూస్తాం కదా అందులో అన్ని రకాల ఐటమ్స్ కనిపిస్తాయి కదా మనకి రీజనబుల్ ప్రైజెస్ నుంచి అంటే టెన్ రూపీస్ నుంచి సెవెంటీ ఫైవ్ రూపీస్ హండ్రెడ్ రూపీస్ వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అట్లాంటివి చూపిస్తారు కదా అట్లాగే ఇది కూడా అనమాట ఇండియా బజార్ అని చెప్పేసి ఓవరాల్గా ఎగ్జిబిషన్ అయితే ఇండియా లెవెల్లో అన్ని రకాల వెరైటీ స్టాల్స్ ఇక్కడ కనిపిస్తాయి కాబట్టి తప్పకుండా ఒకసారి అయితే మనం చూడాల్సిందే ఇక లాస్ట్ టైంలో అంటే ఎగ్జిబిషన్ క్లోజ్ చేసేటువంటి సమయంలో అంటే ఫిబ్రవరి ఫస్ట్ వీక్ కానీ అట్లా డేట్స్ చెప్తారు అట్లాంటి టైంలో కనుక మనం మళ్ళీ ఒకసారి ఎగ్జిబిషన్కి వెళ్ళినట్లయితే అక్కడ అన్నీ కూడా అంటే వాళ్ళ ఐటమ్స్ చాలా తక్కువ రేట్స్కి ఇస్తారనమాట అప్పుడు మనం వెళ్ళి ఏమైనా పర్చేస్ చేయాలనుకుంటే కనుక కొంచెం అలా లాస్ట్ టైంలో వెళ్ళినట్లయితే మనకి రీజనబుల్ ప్రైజెస్లో దొరుకుతాయి
ఇంకా ఇదేనండి ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి